நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழாளி நிறைந்த அனைத்து நாள் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோவில் அலைட் மோஷன் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எப்படி த்ரீ இன் ஒன் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது ஒரே ஒரு எஃபெக்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த எஃபெக்டில் மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னும் அலைட் மோஷன் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு மட்டும் நான் வந்து ப்ரீவியஸாக கொடுத்துருந்த அலைட் மோஷன் ஆப்போட லிங்க் வந்து ஒர்க் ஆகலை எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சொன்னீங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் புதுசாக இன்னொரு வெர்ஷனோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ யாருக்கெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகலை அப்படின்றவங்களாம் அந்த வருஷனை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து ப்ரீ செட் வந்து கேட்டிருந்தீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி இன்மேட்டுக்கு வரக்கூடிய வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி ப்ரீ செட்டாக கொடுங்க நீங்கள் எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இன்மேட்டுக்கு வரக்கூடிய வீடியோவில் ஏன் இவ்வளோ நாள் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு ப்ரீ செட்டாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதை விட அது எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுவே நீங்கள் ஒரு ப்ரீ செட்டாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வெறும் காப்பி பேஸ்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் எதுவும் நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்க முடியாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் ப்ரீ செட் கொடுக்கல ஸோ ஒரு சிலர் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க கண்டினியூஸாக ஸோ யாருக்கெல்லாம் ப்ரீ செட் அதாவது நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடிய அலைட் மோஷனோட ப்ரீ செட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ இப்போது மேலே ஒரு ஐ பட்டன் வரும் ஸோ அது வந்து கிளிக் பண்ணி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓட் பண்ணுங்கள் ஸோ எத்தனை பேர் வந்து ஓட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து நான் வரக்கூடிய வீடியோஸில் எல்லாமே ப்ரீ செட் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஓகே எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியூ வந்து ஒன்று பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான அனிமேஷன் தான் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது ஒரே ஒரு எஃபெக்டை யூஸ் பண்ணி மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஸோ அது என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஓகே பேக் போய்ட்டு நம்ம அகைன் வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பேக் போய்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் வாங்க இல்லை ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ் ரேஷியோவில் வந்து பென்சிலுக்கு நான் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு க்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனா அப்படி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மீடியா ஆப்ஷன் மீடியா ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்டில் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜில் வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ நான் இந்த இமேஜ் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இமேஜ் எல்லாமே பின்ட்ரெஸ்ட் ஆப்பில் தான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இமேஜை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அகைன் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் ஸோ இதில் நான் வந்து சாங் எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து டெக்ஸ்ட் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறேன் அதனால் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சும்மா சாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ நார்மலாக எப்படி டெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய கலர் ஆப்ஷன் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒயிட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த அந்த பிடி அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இருக்கு ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த அலைன் ஆப்ஷன் ஸோ அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க எப்படி கஸ்டம் ஃபான்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்காதவங்க ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ
ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய அனிமிஷன் அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் நிறைய வியூஸ் வரணும் அப்படின்றவங்களாம் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாங் ஷேடோ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் சைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே தெரியும் ஷேடோ வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஷேடோவோட சைஸ் வந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் இல்லை அதிகப்படுத்துனீங்க இல்லை கம்மி படுத்துனீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேடோவோட ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ இங்கே பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி சாலிடிட்டி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்றத வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேடோ வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் டேரெக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல நார்மலாக நான் வெறும் ஷேடோ மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கும் ஸோ அதில் டெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஃபெக்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஒரு டெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃபெக்டை மட்டுமே வச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வகையான டெஸ்ட் அனிமேஷன் வந்து பண்ணலாம் ஸோ நான் அதில் வந்து ஒரு மூணு மட்டும் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடியதை வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக வந்து எடிட் பண்ண முடியும் இந்த எஃபெக்ட்டு ஓகே இப்போது டெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே தான் வந்து மூணு டெஸ்ட்டுக்கும் வந்து மூணு ஸ்டைலுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை மட்டும்தான் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரே டெஸ்ட்டை வந்து மூணு தடவை காப்பி பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணி அதை வந்து வேறு வேறு டெஸ்ட்டாக வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட்டை எப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டெஸ்ட்டை டூப்ளிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெஸ்ட்டு வந்து டூப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எடிட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நான் மூணு டெஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம மூணு டெஸ்ட்டுமே வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சாச்சு இதில் டெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற எஃபெக்டை மட்டுமே நம்ம வந்து எடிட் பண்ணி மூணு விதமான அனிமேஷன் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அனிமேஷன் வந்து பார்த்துலாம் ஸோ டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்ற அந்த டெஸ்ட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் போய்ட்டு டெஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எது எதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு பொசிஷனை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே வந்து டச் பண்ண தேவையில்ல அது அங்கே இருந்தால் போதும் இருக்கிற வேல்யூ இருந்தால் போது ஸோ இந்த ஃபேஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து எல்லா அனிமேஷன்லேயும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ இன்னொன்று நெகட்டிவ் வேல்யூ செட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே தான் வந்து மூணு விதமான டெஸ்ட் அனிமேஷனுக்கும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ டெஸ்ட் நான் வந்து ரெண்டு செகண்டுக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு செகண்ட் அந்த டியூரேஷனில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபேஸோட வேல்யூ இருக்குல்ல ஸோ இதை வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து செட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் எந்த அனிமேஷன் பண்ணாலும் நான் மூணு விதமான அனிமேஷன் சொன்னால் மூணுத்துலேயுமே வந்து மைனஸ் வேல்யூ ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து நார்மலாக கீ ஃப்ரேம் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஜென்ரலாக ஆட் ஆகிடும் ஃபேஸில் டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் அந்த வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் வந்து செட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் பொறுத்த வரையும் மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது வரையும் வந்து செட் பண்ணலாம் மைனஸ் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடு மைனஸ் ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இப்போ ஃபீஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணியாச்சு வேறு எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே பாருங்கள்
அடுத்தது ஆங்கிள் வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை ஸோ கீழே வந்துடலாம் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஜூம் ஆகிட்டு மினிமைஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ ஸ்கேல் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை அப்படியே விட்டாலும் சரி ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது டூ பாயிண்ட் செவன்ட்டி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெச் வந்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லா வேலையுமே நான் வந்து சைடில் கொடுத்துருக்கேன் இதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ செட் வந்து அதாவது இந்த எடிட் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ ஆல்ஃபா வந்து என்ன செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அது வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆங்கர் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இல்லை லேயர் காம்போனன்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து லேயர்லேயே இருக்கட்டும் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செட் பண்ணிவிட்டு கீழே பொறுமையாக ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டே வாங்க லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் ஓவர் ரைட் ஃபில் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதில் கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அது அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் ரேண்டமைசேஷன் இருக்கா ஸோ இதில் வந்து ட்ரையாங்கிள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க வேறு எதுவுமே நீங்கள் வந்து கொடுக்க தேவையில்லை இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணேன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒரு வீடியோ காமிச்சிருப்பேன் அதில் இருந்த மாதிரியே வந்துருச்சு இப்போது ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலேயுமே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் தான் இப்போது பண்ண மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்ட் எண்டு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இதையும் வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஃபேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து கொடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வேல்யூ ஓகே பதிமூணு புள்ளி ரெண்டு இல்லை பதிமூணு புள்ளி நாலு ஸோ பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு வரையும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ரெண்டு செகண்டுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு செகண்ட் அந்த ஒரு செகண்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஃபீஸை வந்து மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ கொடுத்துட்டு கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஆஃப் செட்டில் இந்த இடத்துல என்ன செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளஸில் வந்து வேல்யூ ரெண்டுமே வந்து செட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அனிமேஷனில் மைனஸில் செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மைனஸ் பாசிட்டிவில் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாசிட்டிவில் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் செட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ஒய் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு செட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஆங்கிள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல ஸ்கேலில் வந்து ஸ்கேல் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன்டீன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்கேல் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் பாருங்கள் ஸோ ஸ்கேலை நான் இப்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா சும்மா நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் எந்த கீ ஃப்ரேமில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நார்மலாக அந்த பாயிண்டர் வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் வந்து அந்த டெக்ஸ்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் நான் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அது ஜூம் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்கேல் ஆப்ஷன் ஸோ அது மட்டும் கொடுங்க ஸ்ட்ரெச் வந்து எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே பொறுமையாக ஸ்கோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா காம்போனண்ட் ஸோ லேயரில் இருக்கும் அதை வந்து காம்போனண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓவரால் ஃபில் கலர் ஸோ அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மூத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸ்கொயரில் இருக்கும் அதை வந்து ஸ்மூத்துன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அனிமேஷனில் ட்ரையாங்கிள் வைக்கணும் ரெண்டாவது அனிமேஷனில் ஸ்மூத் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல கலர் எதுவுமே செட் பண்ணல அதனால் ஒயிட் கலர்லேயே வருது ஸோ அதுவே நான் இந்த பாயிண்ட்டை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கலர் என்ன கலர் செட் பண்ணுறனோ அந்த கலர் வந்து அங்கே லைட்டாக வந்துட்டு போகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணியாச்சு
ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் இது மாதிரி அனிமேஷன் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா எம்டியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் அதில் டெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு சும்மா ஒரு வேட் போட்டு அதில் இது மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து போயிட்டு உள்ளே இருக்க இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய லிரிக்ஸில் வந்து பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அதில் வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் செட் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேல்யூ மட்டும் செட் பண்ணுங்கள் அதாவது எக்ஸில் மட்டும் ஹண்ட்ரட் வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஆங்கிள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இதில் ஒரு ஸ்கேல் மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஐம்பது வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு மே ஜூம் அவுட்லேருந்து வரும் ஸோ அதாவது மேலேருந்து கீழே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேல் வந்து உங்களோட அளவு தான் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் இதில் வேறு என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த ஓவரால் ஃபில் அந்த கலர் கொடுப்போம்ல ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் எனேபிள் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு கலர் நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த இது எல்லாமே தெரியும் இதில் ஸ்மூத் அப்படின்ற ஆப்ஷனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் அனிமிஷனுமே நம்ம வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வீடியோவில் இதை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எந்த வீடியோவில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் லிரிக்ஸில் ஸோ இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த மூணு அனிமிஷனையும் எப்படி மற்ற வீடியோஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த எஃபெக்ட் போயிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு பேக் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது மாதிரி ஒரு அனிமிஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் எல்லாமே கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ண எஃபெக்ட் வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம அங்கே எடிட் பண்ணது அப்படி இங்கே வருது ஸோ இப்போது ஒரு அனிமேஷன் வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் எத்தனை நம்ம மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணியிருக்கோம் மூணு விதமான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷனையும் காப்பி பண்ணி எதில் வேணாலும் நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் மேக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா புதுசாக ஒரு எம்டி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீனில் அதில் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட்லாம் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ என்ன அனிமேஷன் பண்ண போகிறீங்களோ அது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காப்பி பண்ணி புதுசு நம்ம லிரிக்ஸ் வீடியோவாக மேக் பண்ணக்கூடிய அந்த இதில் வந்து காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஈஸியாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அது என்னென்னா எடிட் பண்ணக்குள்ளே ஹேங் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களாம் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு லைனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜ் வந்தீங்க அதாவது செட்டிங் வந்தீங்க அப்படின்னா லோ குவாலிட்டி ப்ரிவியூ அப்படின்றது ஆஃபில் இருக்கும் அதை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறதுனால உங்களோட ப்ரிவியூ குவாலிட்டி மட்டும்தான் குறையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வீடியோட குவாலிட்டி வந்து குறையாது அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணக்குள்ளே ஹேங் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனேபிள் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள